ಶಿವಾ ಶಂಕರ ಭೋಲಾ ಶಂಕರ ಭೋಲೆನಾಥ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂದು ಹಲವಾರು ನಾಮಗಳಿಂದ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಭೋಲಾ ಶಂಕರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಕರೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಂಕರನು ಒಲಿದು ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಪುನೀತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬಾರದು ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಈ ಐದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ತುಂಬೆ ದತುರ ಅಪರಾಜಿತ ನಾಗಕೇಸರಿ ಮುಂತಾದ ಹೂಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾಶಿವನಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೇದಿಗೆ ಹೂವನ್ನ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಆ ಹೂವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು ಇನ್ನು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಂತಕ್ರತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕೇದಿಗೆ ಹೂವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿತ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ಶಿವ ಆ ಕೇದಿಗೆ ಹೂವಿನಿಗೆ ಶಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇದಿಗೆ ಹೂವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಕೂಡ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಂತ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಶಿವನ ಪೂಜೆಗೆ ಎಳ್ಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತುಳಸಿಗಿರುವ ಶಾಪ ತುಳಸಿ ಜಲಂಧರ ಎಂಬ ಹಸುರನ ಪತ್ನಿ ವೃಂದಾಳ ಅಂಶ ತುಳಸಿಯನ್ನ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿವನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಶಿವನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶಂಕದಿಂದ ನೀರನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವನು ಶಂಖಚೂಡ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಶಂಖ ಶಂಖಚೂಡನ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖದಿಂದ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವನ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಶಿವನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಎಳೆ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹವೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದಾದ್ರೆ ಎಳೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳುತ್ತಿರುವವರು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಜೊತೆ ಶಿವನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿಣ ಬಳೆ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿವನ ಲಿಂಗದ ಬಳಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಓಂ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಎನ್ನುವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನೂರ ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹನುಮಾನನನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಗಣೇಶ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಗಣೇಶನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಿಹಿ ಪಾನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಂತರ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಆಂಜನೇಯನಿಗೋಸ್ಕರ ನೂರ ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್